Anonymous nghĩa là nạc danh, là từ ngữ tuy không phải ai cũng biết đến, nhưng lại là nỗi sợ hãi cho cộng đồng mạng. Bởi cái tên này có liên quan đến nhiều vụ tấn công mạng gây chấn động toàn cầu. Anonymous được biết đến là một mạng lưới liên kết mang tầm cỡ quốc tế và là một tổ chức hacker ẩn danh. Anonymous có bán nguồn từ trang forum 4chan, sau đó được nhận dạng với hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ Guy Fawkes trong bộ phim chuyển thể có tên là V4 Vedetta. Giống như với tên gọi của mình, không một ai biết được thành viên của nhóm hacker ẩn danh này. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao họ lại tồn tại lâu như vậy? Câu trả lời nằm ở bộ máy hoạt động rất đặc biệt của tổ chức này. Không giống với bất cứ tổ chức nào, bạn không thể nộp đơn để xin tham gia vào đây như bình thường. Trong một video của Anonymous, họ đã cho biết để gia nhập nhóm, bạn phải có tiêu chí và mục đích chung, mong muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, bạn cần có một tài khoản ẩn danh và thực hiện những chiến dịch do tổ chức đề ra. Tuy nhiên, chúng chắc chắn là điều không phải ai cũng có thể thực hiện được. Thậm chí bạn sẽ không có quyền lợi, hóa đơn chứng từ hay cả cả phí hội viên khi tham gia. Dù gây sức ép khủng khiếp đến các nhà chức trách, thế nhưng tổ chức này lại không hề có một người lãnh đạo. Phương châm hoạt động của nhóm đó là bạn không thể chạy đầu một con rắn không đầu. Điều này giúp họ tránh được các cáo buộc của các nhà chức trách và khi cần mọi thành viên sẽ rút lui vào bóng tối an toàn. Ngay cả các thành viên trong Anonymous cũng không biết nhóm có bao nhiêu người là những ai. Số lượng của Anonymous không hề cố định và tăng dần lên, trải dài khắp nơi trên thế giới. Bạn có muốn tham gia Anonymous không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Kể từ khi hình thành, Anonymous đã thực hiện liên tiếp nhiều cuộc tấn công mạng, khiến cộng đồng mạng cũng như lực lượng cảnh sát trên thế giới phải hoảng hồn. Với slogan Knowledge is free, we are anonymous, we are legion, we do not forget, we do not forget. Họ cho mình là quân đoàn chống lại sự kiểm soát Internet từ các cơ quan chức năng, đòi lại quyền tự do cho người dùng Internet. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu về những bí mật, những vụ tấn công đáng sợ của Anonymous, cuộc chạm trán giữa hacker Việt Nam và Anonymous, cùng lý do khiến ngay cả FBI cũng sợ tổ chức này nhé. Cuộc tấn công lớn đầu tiên Trong khoảng thời gian 2003-2007, họ gần như chỉ hoạt động trên diễn đàn 4chan và chỉ tiến hành các cuộc tấn công nhỏ. Nhưng đến năm 2008, Anonymous bắt đầu nổi lên, thu hút được nhiều dư luận sau khi có cuộc tấn công với giáo phái Scientology. Đây là một hệ thống niềm tin và cách thực hành tín ngưỡng có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong xã hội Hoa Kỳ và một số nước phương Tây. Thậm chí những người nổi tiếng cũng đã tham gia vào giáo phái này, trong đó có cả Tom Cruise. Trong một video về cuộc phỏng vấn với nam tài tử về giáo phái, phía nhà thờ đã cho rằng những nội dung có thông tin bản quyền, do đó mà đã yêu cầu YouTube xóa nó ngay lập tức. Hành động này đã khiến Anonymous nổi giận, tuyên chiến và kêu gọi biểu tình phản đối Scientology khắp mọi nơi. Hàng loạt trang web của giáo phái bị tấn công, hàng ngang cuộc gọi nạc danh được gọi đến và bom thư đã dội tới trụ sở chính của nhà thờ Scientology. Tiếp theo đó, hơn hàng trăm ngàn người đã đứng biểu tình bên ngoài các trung tâm của Scientology ở nhiều nước. Nguyên nhân của cuộc tấn công được Anonymous đề ra với mục tiêu nâng cao nhận thức về chính xác vô lý mà nhà thơ Scientology áp đặt liên quan tới tự do thông tin Internet. Cũng từ vụ việc đó, nhóm bắt đầu vươn ra ngoài và tung hoành khắp thế giới, thực hiện nhiều cuộc tấn công với các công ty quốc tế. Đánh sập Visa và Mastercard Bạn có hay dùng thẻ để thanh toán các hóa đơn của mình không? Comment cho mọi người biết nhé! Wikileaks là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế với mục đích đăng tải hàng loạt các tài liệu mật, hạn chế tiếp cận từ các công ty, thậm chí là chính phủ. Tháng 12, 2010, trang web này bị chính quyền Mỹ cáo buộc đăng các thông tin ngoại giao mật của Mỹ lên Internet. Các trang thanh toán được yêu cầu ngừng chuyển tiền cho Wikileaks. Chủ nhân của trang cũng bị đưa lên tòa án. Và điều này đã làm phật ý các Anonymous. Họ đã tạo ra chiến dịch Operation Payback nhằm ủng hộ Wikileaks. Chỉ trong một thời gian ngắn, các trang web của Visa và Mastercard đã bị tê cứng, khách hàng của họ không thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ. Điều này đã làm xáo trộn hoàn toàn các hoạt động của hai công ty. Thêm vào đó, chính sách của PayPal cho rằng Wikileaks vi phạm các điều khoản của hãng nên đã ngừng chuyển tiền cũng bị đánh sập ngay sau đó. Kết thúc chưa được bao lâu, tổ chức lại tiếp tục chiếm mũi dùi vào Sony, khiến cho ông lớn Nhật Bản gặp phải thất thoát nạn nề. Sony Hành động của Anonymous chống lại Sony đã bắt đầu từ lâu. Khi nhóm này tuyên bố sẽ phát động cuộc tấn công tổng lực trên mọi mặt chống lại Sony nhằm bảo vệ quyền lợi của hacker tên Josh Hart, được biết đến với nickname Joe Hart, người bị Sony cáo buộc là đã bẻ khóa trái phép hệ thống máy chơi game PlayStation 3 của hãng. Nhóm hacker đã thực hiện những cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào trang chủ của Sony 
và hệ thống dịch vụ của PlayStation Network khiến cả hai phải ngưng hoạt động nhiều lần, buộc Sony phải lấy lý do bảo dưỡng để giải thích với khách hàng. Chỉ 4 tiếng sau khi phát động, đã có hơn 1.000 người cho biết sẽ tham gia vào các hoạt động mà Anonymous kêu gọi để chống lại Sony. Không chỉ đánh sập các trang web của Sony, tôi chứ còn lấy luôn 24 triệu hồ sơ tài chính và dữ liệu cá nhân của một công ty con của Sony. Thêm vào đó, Sony còn phát biểu rằng tất cả thông tin và dữ liệu về 77 triệu tài khoản BSN và Kira City đều đã bị đánh cắp. Điều này đã khiến cho hàng triệu người dùng cảm thấy bất mãn và các lãnh đạo của Sony đã phải cúi đầu xin lỗi đến khách hàng của họ. Không chỉ đánh vào các công ty, hội nhóm, Anonymous còn trực tiếp đối đầu với chính phủ. Họ đã làm gì? Hãy cùng xem tiếp nhé! Tấn công vào chính phủ các nước Tâm sự cùng với HBC, một trong những hacker nổi tiếng, anh chia sẻ rằng từng có dịp nói chuyện với thành viên trong Anonymous và nhận thấy họ có rất nhiều kỹ năng cao. Họ thường hack các trang lớn, truyền tải những thông điệp và đôi khi là cả chính trị. Trong bối cảnh nước Mỹ đang có những cuộc xung đột phân biệt chủng tộc, khi người da màu George Floyd bị cảnh sát ghi chết tại bang Minnesota, Anonymous đã tỏ ra quan điểm của mình khi trực tiếp tấn công và lấy cắp được nhiều thông tin quan trọng của lực lượng cảnh sát thành phố và đánh sập các trang truyền thông của chính quyền. Thậm chí họ còn hack một trang web của Liên Hiệp Quốc và đăng tải hình ảnh người da màu này lên. Không chỉ Mỹ, chính phủ Canada cũng từng đau đầu khi các trang web của chính phủ hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bởi Anonymous. Theo nội dung của đoạn video được đăng tải, lý do họ tấn công là bởi một đạo luật chống khủng bố mới được chính phủ Canada ban hành. Theo Anonymous, đạo luật này đã vi phạm nhân quyền và nhắm vào mục tiêu là những người chống đối với chính phủ. Cuộc tấn công đã khiến gần như các trang an ninh của Canada tê liệt hoàn toàn. Năm 2012, Anonymous đã có cuộc ghé thăm Trung Quốc và đánh sập hơn 500 trang web của nước này, trong đó có cả các trang của chính phủ. Không những thế, họ còn kêu gọi thêm nhiều hacker tại Trung tham gia cuộc tấn công nhằm đe dọa sự quản lý mạng của chính phủ nước này với người dân. Ít trang hơn các nước bạn, thế nhưng website của Thủ tướng Nhật cũng từng bị đánh sập để phản đối tình trạng đánh bắt cá voi ở nước này. Ở đâu có biến là ở đó có Anonymous luôn ấy nhỉ? Gửi cảnh cáo cho tỷ phú giàu nhất thế giới, Elon Musk Elon Musk, vị tỷ phú giàu nhất thế giới, được mình danh là Iron Man của giới công nghệ, cũng từng lọt vào mắt của các hacker Anonymous. This is a message from Anonymous. Với tầm ảnh hưởng của mình, sự yêu chê của vị tỷ phú rất khiến nhiều người phải lao đau. Chỉ một tay tới mặt buồn trên Twitter mà ông đã có thể khiến đồng Bitcoin giảm đi 7% giá trị. Thậm chí chỉ một tin đồn rằng ông sẽ bán số coin của mình cũng khiến giá trị của nó tụt dốc không phanh. Thêm vào đó, vừa tỏ thái độ chê không bao lâu, ông lại quay sang đội avatar để thể hiện sự yêu thích. Nó khiến Anonymous cho rằng ông đang đùa giận với các loại tiền điện tử với những thái độ vô nghĩa. Do đó mà tổ chức đã gửi một lời cảnh báo về việc này đến vị tỷ phú này. Hack để lấy tiền làm từ thiện Hacker không phải lúc nào cũng đi phá hoại và thao túng các trang web của người khác. Có người này phải có người kia, với mục đích hướng tới một thế giới công bằng và tốt đẹp. Một nhóm hacker Anonymous đã sử dụng các khoản tiến dụng lấy từ Stratford, một công ty tình báo và bảo mật có trụ sở đặt tại Austin, Mỹ, để đóng góp vào các quỹ từ thiện phi lợi nhuận. Nói về việc làm từ thiện, một trong những hacker nổi danh nhất là Hamza, người đã tấn công hơn 200 ngân hàng, lãi cắp gần 280 triệu đô la, sau đó dùng tiền giúp đỡ những người nghèo, trẻ em cơ nhờ ở Palestine, Algeria. Sự việc khiến anh chịu sự truy nã gắt gao từ FBI và bị bắt sau 3 năm. Tuy nhiên, nhờ vào việc từ thiện số tiền lấy được, người đàn ông luôn nợ nụ cười này đã may mắn thoát khỏi hình phạt tử hình. Bạn nghĩ sao về điều này? Chia sẻ với mọi người xuống phòng bên dưới nhé! Cuộc đồng độ hacker Việt và Anonymous Với một lực lượng hung mạnh như Anonymous, dường như không có một cái tên cộng cán nào dám đương đầu trực tiếp. Ấy thế mà lại có năm anh em Việt Nam tiến hành hack luôn trang web của tổ chức. Nhóm hacker này đã giải dạng các khủng bố IS để tiếp cận, gây hấn và làm rối loạn Anonymous. Tuy nhiên, âm mưu này nhanh chóng bị các tay lão làng vạch mặt. Không lại gì khi tổ chức nhanh chóng tìm ra được thông tin của cả năm người. Thậm chí họ còn cao siêu đến mức tìm thấy được cả Facebook của hacker và đăng lên trang Twitter của mình. Đúng là trứng trọi với đá thì chỉ có bể. Bên cạnh đó, sự việc của nhóm hacker Việt rất được chính quyền quan tâm, quản lý chặt chẽ, nhằm tránh các trường hợp giả danh IS, kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, gây rối loạn an ninh trật tự của xã hội, ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của Việt Nam. Bạn nghĩ sao về nhóm hacker này? Comment xuống dưới ý kiến của mình nhé! Like và subscribe để khám phá thêm nhiều điều bí ẩn ở các video sau. Xin chào và hẹn lại các bạn!